his reaction, shock lo sapete tutti chi è Roberto Angelini, vero? Presenza fissa di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi sulla 7. Però sarebbe riduttivo parlare di Angelini facendo riferimento all'esposizione televisiva o social. E infatti in questo video l'attenzione è rivolta alla sua musica e in particolare al suo contributo nel ricordare quell'artista unico che è Nick Drake. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2001, nello stesso anno arriva la pubblicazione del promettente esordio discografico Il Signor Domani. Se ne accorgono in pochi, addetti ai lavori e appassionati veri. Il nome di Roberto Angelini inizia però a circolare ovunque e vorticosamente nell'estate del 2003, quando Gatto Matto, il primo singolo del nuovo album, diventa il classico tormentone radiofonico, spazzando via in un attimo tutto quello che di buono ricordo della sua musica. Ecco questo è Roberto Angelini sul palco di Sanremo nel 2001. Allo stesso tempo li ripeteva. Domani, domani, domani si vedrà. Questo è Roberto Angelini nel 2003. Ecco perché inizio a seguire Roberto Angelini solo nel 2009 con La Vista concessa e arrivo a questo disco grazie alla bella intervista di Federico Guglielmi presente nel numero di febbraio del 2009 del Mucchio Selvaggio, una bella intervista che mi invoglia ad approfondire. è un disco che ancora oggi mi capita di riascoltare con piacere e da qui in poi in pratica acquisto più o meno tutto di Angelini e mi leggo al suo percorso artistico anche perché andando a ritroso e chiudendo un occhio sull'infelice parentesi del gatto scopro che Angelini è tra quelli che in Italia si dà più da fare per ricordare Nick Drake artista eccelso, chitarrista ed autore sublime che consiglio di ascoltare almeno una volta nella vita, tanto quell'unica volta basterà a stregarvi per sempre. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can. About the man. La storia è, è, è antica, è antica, credo quasi prima del 2000, nasce in uno studio di registrazione dove stavo registrando delle cose ed è passato un ragazzo, un, un, un mio amico, si chiama, si chiama Pino Marino, e lui sente queste registrazioni che sto facendo di chitarra acustica con il quartetto d'archi e mi dice ammazza ma è proprio il sound di Nick Drake, sei un grande fan di Nick Drake, io che pensavo... <ride> Di stare, che stavo quasi creando qualcosa di diverso, di nuovo, un sound, capito, con una chitarra arpeggiata, un quartetto d'archi, delle canzoni, niente, sono tornato a casa, ho ascoltato Five Leaves Left, uh, Link Drake, e, vabbè, mi è scoppiata la testa, e ho detto ok, perfetto. Siamo nel 2005, quando Angelini pubblica insieme a Rodrigo D'Erasmo Pong Moon, un album tributo che rilegge l'opera di Nick Drake. È un disco che nasce come reazione alla crisi di Angelini, impreparato nei confronti di un successo che è arrivato col tormentone di Gatto Matto e quando il successo arriva facendo cose che non ti appartengono fino in fondo, ti mette sempre a disagio. E però come accade, come può accadere, ho una crisi, una crisi diciamo di identità perché mi chiedo se poi quello effettivamente è il mio mondo, se mi appartiene effettivamente, oppure no, mi sento lontano dal mondo suonato, a, a frequento le discoteche perché è lì che va quel genere musicale, quindi in quel momento di crisi eh, ho avuto così un'illuminazione, ho pensato che studiare Nick Drake, cioè uh, 
studiare il modo di suonare la chitarra di, 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 di Drake potesse ridarmi un po' di, di, di amore, di passione per la musica che stavo perdendo per colpa mia, per colpa, cioè, forse non è per colpa di nessuno, ma a volte funziona così. E quindi in quel percorso ho incontrato casualmente nel 2004 un giovane violinista che parallelamente stava facendo un altro, un'altra strada, stava suonando il violino su Pink Moon perché si voleva sentire il collaboratore di Nick Drake, un, un Robert Kirby del disco, capito, senza invece gli archi. Ci siamo incontrati e ho detto, ma scusa, perché non ci vediamo e uniamo le forze giusto per suonare un po' queste canzoni, per impararle insieme? E quando abbiamo cominciato a farlo, abbiamo detto, ma perché non raccontiamo un po' questa storia incredibile di Drake in giro, andandolo a suonare considerando che non ci sono um, testimonianze live di Nick Drake, un po' un artista fuori dal mondo per questa cosa, no? E quindi eh, ci è venuta l'idea di provare a registrare un disco, ma esclusivamente come scusa per suonarlo dal vivo. E da lì nasce Pong Moon e questo viaggio con Rodrigo che è più ragazzo. Un viaggio alla riscoperta di Nick Drake e un sodalizio con Rodrigo D'Erasmo che dura ormai da tanti anni e che nel 2019 approda finalmente ad un documentario, Songs in a Conversation, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, successivamente in prima visione su Sky Art e oggi disponibile su Sky On Demand. Recuperatelo appena potete. C'è qualcosa di avvolgente e totalizzante nelle sue canzoni. È sorprendente come questa cosa crei un'immediata sintonia tra le persone che si sono innamorate e che amano la musica di Rick Drake. E arriviamo ad oggi, in cui esce il vinile di Songs in a Conversation. Parto dal lato B perché ospita le esecuzioni di Angelini ed Erasmo con gli amici e colleghi che abbiamo visto e sentito nel documentario di Giorgio Testi citato poco fa. Si tratta di Piers Faccini, Any Other, Andrea Appino, Manuel Agnelli e Niccolò Fabi. Sul lato A, Angelini ed Erasmo trattano il repertorio di Nick Drake con la band che li accompagna da sempre, quindi Gabriele Lazzarotti al basso, Andrea Pesce al piano e Fabio Rondanini a batteria e percussioni. I primi due brani sono stati registrati e prodotti da John Wood, fonico e produttore storico di Nick Drake. Songs in a Conversation è un lavoro importante per ricordare un artista che è attuale ancora oggi a distanza di 50 anni. La musica di Nick Drake è attuale perché spesso accade che quando qualcuno non è compreso nella sua epoca eh, c'è un motivo. Probabilmente Nick Drake nel momento in cui uscivano questi brani, anche la storia magari appunto tu la sai, magari chi, chi ci ascolta o la conosce o la conoscerà, è la storia di un grandissimo talento non riconosciuto nel, negli anni in cui sono usciti i suoi dischi, cioè i, su, i suoi dischi non piacevano al pubblico e questo generò una forma depressiva che lo portò ad allontanarsi dalla musica e in qualche modo poi anche dalla vita. E, Qui la forma depressiva non è una depressione eh, con cui lui era nato, perché era un ragazzo estremamente gioioso, sportivo, magari amante della malinconia, ma quella malinconia borghese che ti puoi permettere quando sei colto, quando leggi, quando vivi in una bella famiglia, suonava la chitarra in una maniera particolare, la mamma suonava musica classica. E, e Che succede? Che si crea un artista che rompe la barriera del periodo storico in cui vive. Cioè le canzoni di Nick Drake, paradossalmente, la maggior parte di canzoni, magari non tutte, non al 100%, magari Brighter Later, che è il secondo disco, è quello più ancorato, se vuoi, a degli arrangiamenti un po' tipici di quel periodo lì, dei primi, primissimi anni 70. Ma se no, per il resto, sono composizioni che superano la barriera del tempo. Uh, sono composizioni universali che in ogni epoca possono essere modernissime e di grande ispirazione per artisti di vario genere, non per forza artisti folk. Mi piace particolarmente questa copertina, che è poi un'opera in plastilina dello stesso Angelini, come questa sul retro, che ricorda un'altra foto famosa di Nick Drake, così come era una sua opera, quella utilizzata per la copertina di Pong Moon. Mi piace particolarmente perché questa foto 
è quella utilizzata per la raccolta con cui è sbocciato per caso il mio amore per Nick Drake. Per caso perché nel 1994 quando esce questa raccolta non so minimamente chi sia Nick Drake. Mi attrae la copertina di questo cd, esposto tra le novità del mio negozio di fiducia, in particolare mi attrae l'espressione sul volto di questo giovanotto che immagino essere l'autore ma che non ho mai visto. D'altronde non ci sono le immagini di Google per verificare, l'internet tascabile degli smartphone non esiste ancora e le riviste italiane del periodo sono concentrate su altro. Non mi è più capitato un acquisto alla cieca così fruttuoso e che ho continuato ad amare negli anni. Insomma, ormai lo avrete capito, sono tanti i motivi per cui ho acquistato questo album. Al momento lo trovate sul sito di Music First, è un'edizione limitata e numerata a 300 copie, autografata. Vinile nero, qualità di incisione discreta. Questo è il racconto di una storia d'amore, la storia dell'amore di alcuni nostri artisti nei confronti di Nick Drake, in particolare dell'amore di Roberto Angelini che ha arricchito questo video con la sua amichevole partecipazione e che è partito dalla sua crisi per riscattarsi artisticamente sotto la protezione di Nick Drake. Da questo Songs in a Conversation, così come dal documentario omonimo, emerge chiaramente tutta l'ammirazione dei protagonisti verso l'artista inglese e le emozioni che riescono a veicolare eclissano senza difficoltà il fantasma sullo sfondo della copia carbone dell'originale. Se questa storia d'amore vi è piaciuta lasciate un like, mi aiuterete a creare altri contenuti come questo e a raggiungere altri appassionati di Nick Drake, di Roberto Angelini, Rodrigo D'Erasmo e dei loro amici, colleghi ed ospiti. E a proposito di storie, questa è la storia di un disco perfetto, la voce del padrone di Franco Battiato. Questa invece è la storia di Candra, un giovane artista livornese che ha trovato nella musica la propria rivincita. Sono convinto che se siete arrivati fin qui vi piaceranno.